好的，随时听候您的派遣。嗯，那就先这样了。十三先生，黄灯。<笑>嗯，没事。哼！大姐，有什么事吗？你眼睛是不是瞎了？你哪只眼睛看到我是大姐了？你怎么突然不走了？害得我急刹车，方向盘差点碰到我的脸。还有，要是撞坏了我的车，让我毁容了，你赔得起吗？<笑>黄灯亮了，等一等，你懂交通规则吗？这是黄灯，又不是红灯，等个红绿灯，你知道要耽误我多少时间吗？老娘我分分钟几十万上下。嘿嘿，巧了，我比你多，我分分钟几百万上下，我都不及你急什么。嘿嘿，你一个开红旗 H 5的穷人，还分分钟几百万上下，就知道会吹牛。大姐，开红旗 H 5的就一定是穷人吗？要是你不想等红绿灯的话，以后就配十一入车出门吧，免得车毁了，脸也毁了。嘿嘿，绿灯了，拜拜，祝你好运。哼<笑>，你个丑八怪，居然敢诅咒我！啊，不要让我再看到你，不然有你好看。十三哥，六爷，你们好，我们进去吧。自从上次回孤儿院捐款以后，他们就把我当成大哥一样了。哈哈，这就是超能力。我们这几个都是孤儿，所以刘汉这边的亲友团估计不会有多少。我的天，这么豪华的酒店，在这里半夜洗了多少钱一桌啊？这一桌怎么着都得要五万吧？喂，汉哥混成汉总了，这么土豪？哈哈，十三哥在这里呢，谁敢与之争锋？他可是大佬中的大佬。<笑>哈哈，低调低调。要是让你们知道这个酒店就是我的，那你们岂不是惊掉了下巴？十三，你们来了，汉哥，恭喜啊！汉哥，恭喜啊！来来来，大家请这边入座。我的天，南方的只有区区的一桌，剩下的几十桌全是新娘的娘家人。汉哥，他们女方的怎么搞这么大排场？你嫂子那边把她的同学和朋友都请来了，而且老丈人把那些亲戚啊、远方表亲啊，还有合作伙伴啥的，通通都叫来了。你们先坐着，我先出去招呼一下其他人。嗯，汉哥你先忙。他们女方那边一个个穿都挺得底时髦，一看就是有钱的家庭出身。反观汉哥这边的，只有我们这几个人。双方的差距感觉不是一般的大呢。汉哥无权无势的，我看以后的日子可不会好过啊。我听说嫂子人还是很不错的，就算她老丈人和丈母娘强势，有嫂子护着，他们也不敢拿汉哥怎么样。担心这个干什么？我们十三哥一个人可以干掉一个师，还怕他们？<笑>我们既然来了，这场子自然要替他撑起来。哈哈哈，说的也是。什么？我们的新老板十三先生来到我们的酒店了。我刚刚在大门口看见十三先生了，我还拿手机的照片出来确认过好几次，长得那么帅的，这世界除了他也没有别人了。而且他身边的那个黄色衣服的保镖，肯定就是之前朱总说的六爷了。自从我们酒店换老板以后，就没有见他来过。之前的老板朱总和我们说，新老板日理万机，不一定会时刻待在这里，所以发了新老板十三先生的照片给我们看，让我们一定要记住他的样子。嗯，还是你观察力敏锐。十三先生既然来了，就不能怠慢他。他没有和我们说他要来酒店巡查，估计就是想来个突然袭击。那他现在人在哪里？三楼有场婚宴，我查过了，是杜氏集团老板杜元凯的千金杜梦跟他的老公的婚宴。而这十三先生是男方的朋友。我听这场婚宴女强男弱，男方才一桌，女方九十九桌。李总，你说要不要我们给十三先生撑个场？哦，恩，这主意不错。哈哈哈，这波马屁，嘿，这波温暖十三先生应该会喜欢。<笑>你们先聊着，我先去上个厕所。十三先生，我也去。<笑>嘿，嗯，你听说没有？这次的婚礼好像花了不少钱吧？听说租用这个场地的费用都要五十万了。那个新郎真的走狗屎运了，娶了这么有钱的老婆。话说新郎是干啥的？可知道？不过我听杜家人说，这个新郎是个吃软饭的。什么吃软饭的？我还以为是什么大公司的高管呢。哎，这真是一朵鲜花插在牛粪上。我还听说新郎是个孤儿，无亲无戚的，所以才叫了他以前在孤儿院的玩伴来滥竽充数。咦，杜家家大爷大，那么多财产居然会落到一个孤儿的手里，一想到这就觉得不太公平。十三和小六子听到这以后，若无其事的走了进去。两人看到有人进来就不敢说话，一溜烟跑走了。十三先生，要不要找他们算账？我们先静观其变
。按照这种情况下去，我估计等下婚礼上还会有人闹事，倒是狠狠的打他们的脸。好的，十三先生。倒是狠狠打他们的脸。好的，十三先生。<笑>宋大少，看你满面春光，最近在忙大项目呀？没有没有，前段时间我在西藏做了个五十亿的风电项目，还有最近我考察了国外清迈的一处商业地产，准备接盘，专门针对华人做豪华的公寓。我上个月刚在漂亮国的天使之城富人区 King County 刚刚盘下一座豪宅，附带热带花园，光是物业费一年就要交八十万刀啊！哦，宋大少威武。对了，我爸前段时间刚成立了一个跑车俱乐部，宋大少那么有钱，有没有兴趣加入啊？<笑>不好意思，我不玩跑车。漂亮国的有钱人都不怎么玩车，我现在都玩游艇，要么就是私人飞机。我恰好有一艘上一刀的私人游艇，就扔在旧金山国王码头。你有时间去那边玩的话，报我名字随便开，我都没时间打理的。哇，宋总好厉害啊，人帅多金，年轻有为。这时，十三和小六子上完厕所，回到座位上，隔壁女方的亲朋好友桌响起一道略带尖利的女子声音。嗯，怎么是你这个家伙？真是阴魂不散！你这种开个十万车的社会底层的人，就不该坐在这种高档的宴席上，真是丢人现眼！大姐，怎么又是你啊？你在叫我大姐，看我不撕烂你的嘴！大姐，说话客气点，看你穿的人模狗样的，说的话竟不是人话。说谁是狗呢？谁对号入座，说的就是谁、嗯。就在这时。苏大卫和苏寒青也来到宴会现场，他们是女方的远房亲戚，这次也被邀约过来喝喜酒。哥，你快看，那不是上次羞辱你的十三哥哥和他的保镖吗？还真是他们，孽缘啊！什么孽缘啊？咦，他们好像在吵架，好机会啊！哥，这正是你将功补过表现的时候到了。还真是啊，十三先生的能量超乎咱们的想象。上次你教唆老爸家法伺候我之后，我还没有当面向十三先生道歉呢。现在这种机会就是最好的表现的机会了，老妹，你给我拍下你哥我的精彩时刻。好嘞。苏大卫这时走向十三的方向，苏寒青拿出手机打开视频，只对准了十三。苏大卫顺手从桌子上拿起一杯饮料。哎，大胆刁民，竟敢羞辱我的十三哥！问过我苏大少了没有？苏大少，老娘不认识你，但你知道我是谁吗？老娘可是帝都赫赫有名的名媛胡丽丽。呵呵，一个小小的名媛敢在我苏大少面前装十三，我苏大卫为人义气，为兄弟赴汤蹈火。你们敢羞辱我十三个，就是跟我过不去。这一杯就是对你们的教训。要不是这里人多，我早就送你们几个闪电掌。滚！魔都大少苏大卫在这一刻一波云天，正道的光打在他身上，而狐狸琴却哇的一声哭了出来。在一旁正吹得起劲的宋子轩听到哭声后，往后一看，竟是自家表妹。这里的争吵很快引来了全场的瞩目。表妹，怎么回事？表哥，我被人欺负了。<笑>宋子轩，他可是牛逼大佬啊，身家至少也有上千亿，人家在漂亮国生意做得很大，帝都都可以横着走那种。是啊，他唯一的特点就是护短，特别宠溺他表妹。上次狐狸里开车撞了别人，明明是狐狸里不对，他却敢来逼着那家人给他表妹下跪道歉。<笑>宋子轩，千亿身家吗？我操，比我强一点啊！不过我身后可是有十三先生，我怕你个球啊！哈哈，哦。原来这没教养的女人就是你表妹啊！她逮住人就乱吠，贬低嘲讽别人。我教训她一下，是在帮她长点记性，懂吗？哼，我不就是说了几句这个无权无势的孤儿的亲戚吗？你竟敢拿水泼我！哼，待会要借这个机会狠狠踩这苏大卫一波，让在场所有人都认识我。我宋子轩才是这场婚礼宴席最牛逼的大佬，没有之一。刘汉和他老婆这时走了过来，赶紧做个和事佬。各位，今天是我的大喜日子，给我新郎一个面子，这件事就这么算了，如何？给你面子，那谁给我表面面子？他今天被人欺负了，这可不能就这样算了。宋少，加上我的面子，如何？今天是我和我老公的大喜日子，你该不会是想在我的婚宴现场闹事吧？呵呵，我闹事，我表妹就白白被人家抛了吗？宋子轩冷冷一笑，看着苏大卫道。给你一个面子可以，我退让一步，就看他肯不肯自己扇自己两巴掌。如果肯，这件事就这么过了。你苏大卫，这个小弟我认下了，这件事交给我，别人敬我一尺，我还他一丈。果然是有情有义的十三哥。<笑>宋子轩是吧？我叫十三，今天这是你表妹嘴巴臭，先是在婚礼宴席上公开嘲讽新郎家属、宾客
，这不但是对新郎新娘的一种不尊重，对我们这些新郎请来的宾客来说，更是一种侮辱。丽丽说什么都是她的言论自由，别人没权干涉。这个苏大卫敢拿水泼我表妹，我是一定要讨回公道的。他必须自己抽自己两个耳光，给我表妹出气，否则后果自负。我怎么会不知道自己表妹的尿性？她从旧事被宠坏了，毒蛇嘴巴，除了在家里还收敛一点，出来之后那是横着走，逮住谁就咬谁。但是她是我表妹，她可以随便骂人不讲理，但你们不行，更不能对她。文斗武斗你自己选。这时，小六子用诡异的眼光瞪着他们两个，瞬间让他们汗毛竖立。武斗，你当我傻啊？现在是文明社会，那我们靠实力来说话。可以，我佩服你这份自信。哼，十三对吧？走着瞧，我会让你彻底的后悔。烈烈，我们走。宋子轩冷笑一声，带着表妹离开。我表哥一定会让你们几个跪在地上狠狠抽耳光，给我赔罪的。记住我的这句话。哼。我表哥一定会让你们几个跪在地上狠狠抽耳光，给我赔罪的。记住我的这句话。哼！这时，酒店总经理带着一群人走了进来。哦，什么情况？好运来酒店的总经理带着一群人走了进来，是发生什么事了吗？不知道啊，不会是因为刚才有人在这里闹事，酒店要取消他们办酒席的资格了吧？对啊，这个有可能。十三先生好，你们好。十三先生您好。我是酒店的总经理李飞宇，实在是很抱歉，这是您作为老板第一次到酒店考察，我们却没能好好接待您，这是我们的失职，还望您责罚。滚！这不是你们的问题，我只是来参加好兄弟的婚礼的。众人听到他们的对话，被震惊的目瞪口呆。许经理，这两位新人是十三先生的朋友，你怎么能怠慢他们，还照全价收费？怎么这么不懂事？十三先生，李总，是我的错，我愿意接受惩罚，请扣除我这个月的奖金。下不为例，十三老板，今天是您好兄弟大喜的日子，那这次婚宴费用全部免单，另外我们还赠送新人总统套间一晚，您看这样行吗？嗯，可以。小六子，另外帮我准备一个一千万的红包给韩哥和嫂子。好的，十三先生，十三，你的心意我收到了，怎么还好意思让你破费呢？汉哥，我们是一起长大的。小时候多亏了你对我的照顾，这一千万不算什么，你就安心的收下吧、啊。一千万，我没听错吧？确定是一千万而不是一千块？你没听错，我听到的就是一千万，加上这一百桌酒席和场地费共六百多万。天哪，一出手就一千多万，这个十三大马豪的吗？这可是我们十三哥的酒店，人家要免单就免单，他底下的产业数不胜数，一千万对他来说就是洒洒水。他跟我们汉哥是铁哥们，我看这下还有谁敢低看我们汉哥一眼？想不到南方家竟然有十三先生这么一位超级大佬，一个人堪比百万雄师啊！十三，谢谢你这份恩情，我们夫妻二人铭记于心。这次真的多亏了十三，帮我把形象瞬间拉高了起来，不然日后就算小梦对我的看法不变，但老丈人的态度摆在那里，我的日子肯定不好过。十三，谢谢你，老公能有这么一个有钱的哥们撑腰，从今往后老爸老妈再也不敢为难他了，由衷的为他感到高兴。汉哥，嫂子，你们准备一下，婚礼庆典马上要开始了吧？嗯，我们这就去准备，你们吃好喝好啊。妹妹，怎样，拍到你哥我刚才的英姿了吗、啊？怎么回事？怎么全是十三一个人？我呢？哥，十三刚才实在是太帅了，我都忘了你的存在了。助教头，让我们金盾公司去调查一个人。没问题，十三先生，您请说。宋子轩，帝都人，查到的资料整理一份给我，尽快。收到，十三先生，我现在就去办。表哥，你一定要帮我狠狠的教训那几个人。放心，表妹，你表哥我的能量你还不知道吗？子轩哥，报告你个事，你走后没多久，好运来酒店的总经理李飞宇来了。他肯定是听到我在，所以来带回我的吧？这个李飞宇也太不懂事了，表哥刚走他就来了。要是你在的话，让那十三知道你的能量，肯定能吓死他。<笑>不是找你的。什么？其实李飞宇是来拜会十三的。怎么回事？为什么他会去拜会十三？那个十三是好运来酒店的老板。<笑>什么？十三竟然是好运来的老板？这个好运来酒店可是建在奥运村公园旁边，帝都的中轴线上的一个五星级酒店啊！这个十三的背景绝对非同一般，绝不能掉以轻心。喂，是我，我要你们马上去查一个叫十三的人。
他的背景、家世、身世，还有社会关系、资产情况等等，越详细越好。宋子轩挂了电话，嘴角微微扬起。既然你说文斗就文斗，那就放马过来吧。我就喜欢你这样有实力的对手。当你跪在我面前，我才有更大的快感。啊啊、这个宋子轩还真的是个人才啊，到处在搞事情啊，偷鸡摸狗，把生意做得风生水起啊。竟是些见不得人的勾当，难怪年纪轻轻就搞出这么大的动静，天网恢恢，疏而不漏。要是这些黑料通通曝光，你插翅难飞啊！喂，老魏，查到了没？宋大少，是这样的，我们只查到这个十三在帝都拥有好运来酒店的股份，其他的暂时还没有查到。嗯，继续查，深挖他的资产，我不信他有那么神秘。好的。宋少出大事了！刚才有人匿名向我们发送了一份传真，传真上是我们帮你偷税的全部内部资料。宋少出大事了！刚才有人匿名向我们发送了一份传真，上面的内容是我们帮你偷税漏税的全部内部资料。怎么回事？你们不是说过绝对不会翻车吗？这个，这个确实我们之前没有翻车过。宋少，您是不是惹到什么大人物了？嗯，大人物？难道？不可能，绝对不可能。传真上面还说，如果你不向今天得罪的人道歉赔礼的话，这份资料将被马上寄送给漂亮国的税务局。会有什么后果吗？漂亮国对于偷税漏税的行为很严苛，照您这种情况，轻则关一辈子铁窗，重则 biu biu biu。这个顺延会计师事务所是我购买漂亮国天使之城天罡特豪宅的时候，请他们帮我篡改资产申报表，因此节约了三千万刀。要是那个证据是真实的，那我下辈子岂不是都要待铁窗里面？不去漂亮国的话，他们拿我没办法吧？那倒不会，但是只要去到了跟漂亮国有引渡条约的国家，一样是会被他们找到的。宋少，我劝你一句，人在屋檐下，不得不低头。你最好想办法和解吧，不然我们也很难做。我这辈子就算不去漂亮国，不出国，也不会回去给十三低头道歉。哼！喂，小敏，怎么了？董事长，不好了！税务部门突然来公司说要查税，现在正在查封我们的财务资料。神？什么？这个十三的能力竟然这么大，居然能在这么短的时间内调动税务局的人到我公司，这不是一查一个准吗？不行，不能和他死犟下去了，掉头回去。回去。对，回去给他们道歉。啊？不，我不道歉。都是你闯下来的祸，你要是不给他道歉，害得我的公司被查封，我就永远和你断绝来往。你也别叫我表哥了。啊、表哥，你别这样，我现在就掉头。汉哥，别送了。我们就先走了，下次咱们再聚。好的，十三慢走。等等，嗯，十三先生，对不起，是我错了，您大人有大量，求求您放过我吧。滚！怎么认输了？刚开始不是很嚣张的吗？对啊，你不是吹你自己有上亿资产的吗？好像还没有开始呢。你这文斗这么快就结束了吗？还跪得这么彻底了？是我错了，是我鸡蛋碰石头，自不量力。那现在你觉得苏大伟给你表妹的教训是理所应当了吗？是理所应当，拖得好。<笑>胡丽丽，你还不快点给大家道歉？刚才在车上我和你说的你都忘了吗？我不，他把我的妆都破花了，我为什么还要向他们道歉？宋子轩听到这话后被气炸了，一巴掌高高抬起，<笑>胡丽丽吓得赶紧跪下。十三先生，六爷，苏少，对不起，是我错了。是我嘴巴贱，是我口无遮拦，我下次再也不敢了。求求你们大人有大量，放过我和我表哥吧。行，看在你是女生的份上，并没有造成实质性的伤害，放过你这一回，若有下次，我绝不轻饶，绝对不会有下次了。宋总，男人言出必行，顶天立地。我们文斗的事情还没完，我既然动用了关系让你低头，那这件事就小不了。十三先生，您开个价，我能给的我都可以给您。听到这话后，苏大卫已经兴奋到全身发抖。天啊，这才是大佬！一言绝，一人兴衰啊！这次抱十三哥大腿成功了。我呢，倒是不缺钱，况且你的那些钱在我眼里不过沙海一粒，所以你身上也没有什么值得我看得上的。那您的意思是？很简单，你在这酒店门口跪着喊一千遍我是废物，那么这件事情就这么算了。
，这不是要把我的自尊往地上摩擦吗？一想到他的能量绝不是一个酒店老板那么简单，要是把我搞垮了，对他来说可能都是分分钟的事。那这所谓的自尊在金钱面前算得了什么？请大丈夫能屈能伸，我现在就跪着喊：我是废物，我是废物，我是废物！苏大少，你帮我在这里数数。十三先生，您可千万别叫我苏大少，扯煞了我，叫我小苏就好了。<笑>放心，十三先生，叔叔，这是我在行，包在我身上。行，小苏，这就交给你了，我先走了。十三先生，再见，慢走。这个叫十三的也太厉害了，一下子就能让千亿身家的宋子轩跪地求饶。我要是被人这么羞辱的话，估计以后都不敢出门了，简直是瞎人诛心啊！我猜他肯定是被十三先生抓住了什么见不得人的把柄，不然以他那个尿性，怎么可能会那么容易屈服？哦，说的有道理。我是废物，我是废物，我是废物。苏大少，我喊完了，现在可以起来了吗？少喊了一遍，不过算了，我苏大少也不是什么斤斤计较、心胸狭隘之人，起来吧。<笑>我是看在十三先生的面子，叫你一声苏大少，你还在这上头了。要是单单是你，我一个手指头都碾压你。好的，谢谢苏大少。对了，苏大少，你和十三先生是怎么认识的？这，这个，他和你一样是跪着认识的。<咳>苏寒青，你是个拆台专业户，我要打死你